Oro, pietre preziose, gioielli raffinati. No, non sto parlando di un ricco tesoro egizio, ma del corredo funebre degli etruschi. Orecchini, collane, corone, braccialetti, anelli, pettorali, fibule e molto altro. Tutti oggetti che ritroviamo nelle tombe delle donne etrusche. Sì, perché il popolo etrusco, come molti altri dell'antichità, usava accompagnare i defunti con un corredo adeguato al rango della persona sepolta. Ma in particolare gli etruschi erano famosi per la loro grande abilità nella lavorazione di metalli e pietre preziose. I maggiori centri di produzione erano Vetulonia, Vulci, Cere e Preneste. E proprio nelle necropoli di queste città si fecero ritrovamenti straordinari. Da ricordare quello compiuto dal sacerdote Alessandro Regolini e dal generale Vincenzo Galassi nella necropoli del Sorbo a sud-est di Cere. Qui venne scoperta una tomba con i resti di alcune persone, tra cui una ricca dama o una sacerdotessa. Il suo scheletro era letteralmente ricoperto di gioielli e su una tavola c'era il vasellame che la signora aveva usato in vita. Tutto realizzato in fine bucchero, tipo di ceramica nera e lucida, argento e oro lavorati. Comunque l'oro era certamente il materiale che andava per la maggiore, in una società caratterizzata da benessere e ricchezza. Non solo, questi gioielli rivelano un grande estro, una grande inventiva nella lavorazione che supera il valore del materiale, anche su specchi e ciste, recipienti di forma cilindrica dotati di coperchio per contenere oggetti di toeletta o di abbigliamento sia maschile che femminile, abbiamo ricercate incisioni che rivelano tutto il gusto degli artigiani e artisti dell'epoca. Gli specchi erano per lo più rotondi con un manico e una delle due facce concava e lucida per specchiarsi. L'altro lato convesso recava incisioni a tema mitologico. Erano realizzati in bronzo che veniva colato in stampi di pietra. L'oggetto ottenuto andava perfezionato, martellato, levigato e inciso. Le ciste invece erano realizzate in legno, in metallo o in avorio, di solito a tre piedi. Celebre per gli addetti del settore è la cista Ficoroni della fine del IV secolo a.C., chiamata così per il nome del collezionista proprietario che poi la donò al Museo Nazionale di Villa Giulia a Roma. La decorazione su questo splendido oggetto ci racconta un episodio della leggenda degli Argonauti. Il coperchio ha un'ansa composta da tre figure, Dioniso tra due satiri, sotto le quali è inciso il nome dell'artista e del committente. L'artista che lo realizzò si chiamava Novio e forse è anche l'autore della bellissima incisione che ricopre la cista. Effetti di scorcio, ombreggiature e dettagli realistici. Quanta maestria! Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.